Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de radio, a este tiempo de Área Lorca Actualidad, este especial Área Lorca Actualidad de este jueves 25 de marzo de 2021. Un día en el que hemos eh, preparado un programa para hablar un poquito de todo lo que rodea a nuestra área de influencia. Hablamos de Lorca, de Totana, Puerto Lumbreras, de Águilas. Pero me vais a permitir que, en primer lugar, dé la bienvenida a aquella persona que me va a acompañar en esta locución durante la tarde de hoy. No es otra, sino... Maripaz Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Encantadísima de acompañarte siempre en los buenos y los grandes momentos que cuentes conmigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar esa invitación. Un día en el que, lógicamente, estamos en nuestros estudios en Business and Shopping Puertas de Lorca, en el barrio de La Viña. Y desde este momento y hasta aproximadamente las 8 de la tarde vamos a hablar pues, eh, con, eh, en este caso, Diego José Mateos, alcalde de Lorca, a quien saludamos ya. A esta hora de la tarde, aquí nos acompaña Diego José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a buenas todos. Tardes. Buenas Bienvenido, tardes. alcalde. Y también nos acompaña ya en nuestros estudios eh, la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer contar con su presencia aquí. ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues un día en el que vamos a hablar de, de cosas que, que, lógicamente, tocan muy de cerca Maripaz a, a Puerto Lumbreras, a Lorca y, por supuesto, también a Águilas. Eh, decir que habíamos invitado al alcalde de Totana, Juan José Canovas, eh, para que estuviera aquí, pero hoy hay pleno en Totana y finalmente pues, no puede estar aquí. Y por ese motivo eh, se nos han caído bueno, dos presencialmente, pero están nos ahí. Me hubiera encantado haber contado además con la presencia aquí en directo eh, de todos los alcaldes, pero bueno, estamos muy bien acompañados y de todas formas también a través de, de la línea telefónica podremos hablar con la alcaldesa de Águilas, o sea que... La información, de cualquier manera, la vamos a tener y la vamos a hacer llegar. Bueno, pues enseguida vamos a intentar contactar con Mari Carmen Moreno para saludarla y, lógicamente, también para que forme parte de este tiempo de radio. Dios José Mateos, eh, comentábamos anteriormente fuera del micrófono que, que hay que, lógicamente, hablar de cosas del municipio, pero vamos a dejar la política a un lado. Hoy vamos a apartar un poquito la política porque se agradece, se agradece. hay mucho, mucho de qué hablar. Hoy buen rollo, ¿eh? Sí, bueno. Esta tarde. Vamos a cambiar sí. el paso. Sí, sí. Hablábamos anteriormente tanto con el alcalde de Lorca, José Mateos, como con María Ángeles Túnez, eh, precisamente de, de, de apartar un poquito la política y centrarnos en la situación que, que sufren y que viven habitualmente y día a día nuestros municipios. Maripaz, estamos eh, arrastrando un año, un año y poco ya, ya de pandemia. Ya llevamos más de un año, ¿eh? Sí, que yo quiero que, que esta, ter, esta entrevista sea más que entrevista tertulia ¿eh? y, que, y que dialoguemos entre los cuatro y, para intercambiar un poquito de impresiones. El balance que se puede hacer de, de este año en Lorca, alcalde, de José Mateos, eh, la verdad es que no sé cómo, cómo catalogarlo. Ni yo tampoco. <risa> es un año muy complicado, un año muy complicado para todos, para todos, pero no para Lorca. Me acompaña la alcaldesa de Puerto Lumbrera. Que es, mi, que, es mi segundo, que es mi segundo pueblo, como bien sabe ella, eh, toda España, en todo el mundo, ¿no? Ha sido un año, un año y pico ya, muy complicado, tanto para los que tenemos responsabilidades políticas en cualquier, de cualquier índole, de cualquier partido que está gestionando, estamos con muchísimas dificultades, muchas, pero también, sobre todo, muchas dificultades para los vecinos, ¿no? Para las familias, para las empresas, para los medios de comunicación. Está siendo una una pandemia global, pero una pandemia a, a todos los niveles, a nivel sanitario, a nivel social y a nivel económico. Y los ayuntamientos, los que estamos aquí y los que no están, eh, con los medios que tenemos, que somos siempre pues esa Administración, que somos la más cercana, pero también la que menos, paradójicamente, la que menos medios tenemos, ¿no? Pues nos hemos echado al monte, no hemos tomado puesto el, el, el mundo por montera mm. y eh, haciendo todo lo que podemos y un poquito más. Eh, para ayudar a nuestros vecinos, ¿no? Me imagino que se habrán tenido que tomar decisiones difíciles, ¿no? Y complicadas. A mí, a yo, hablaba ayer con, con. Coincidíamos en un evento con, con Paco Joda, el ex alcalde de Lorca, y hablábamos de eso, ¿no? Y el tema de la Semana Santa, sin ir más lejos, ¿no? La dificultad que, que un alcalde, con lo que significa la Semana Santa para Lorca, que la suspendió dos veces. Él lo decía, dice: Yo suspendí, yo tuve un, problema, un tema muy delicado con el terremoto, que fue también uh -huh. muy complicado. Dice, pero, pero yo creo que dos años no, no, seguidos no ha pasado nunca en un evento, ¿no? Por lo tanto, eh, se toman 
decisiones que cuestan, pero que la realidad se impone y hay que, y hay que tomarlas. Efectivamente, como dice el alcalde de Lorca, y bueno, espero que vayas pronto a Puerto Lumbrera, que, sí, que ya tenemos no ya tenemos puede, ¿no? Ya, ya, no se, ya no tenemos cierre perimetral, afortunadamente, y espero que vayas a tu segundo pueblo pues lo antes que la agenda también te lo permita. Bien, efectivamente, como decía Diego José, ha sido un año muy difícil, un año muy complicado, un año a los que, en el que en marzo del 2020 pues a todos nos pilló esta situación de imprevisto y que, bueno, que tuvimos que tomar decisiones muy, muy complicadas, muy, muy difíciles. La situación sanitaria, por supuesto, era lo, lo que primaba, la salud de los ciudadanos, y eso ha hecho que hayamos tenido que tomar decisiones, pues bien, como decía Diego José, pues ahora que estamos en Semana Santa, las fiestas, eh, la Navidad también ha sido muy complicada. Bueno, pues la verdad que tiene que primar la, la, la salud de todos los ciudadanos y eso ha acarreado pues, decisiones importantes, difíciles, que a veces cuesta mucho tomarlas, uh -huh. porque en realidad se toman para, para todo un municipio, para toda la población. Y bueno, eh, pero siempre con, con un interés general y que prime la salud de todos nuestros vecinos por encima de todo. ¿Cómo nos hemos portado los, los vecinos, tanto de Lorca como de Puerto Lumbreras, durante este año? Bien, sí, generalmente bien. Si tú te pones a pensar, el 95% de, de, de la gente, por, por decir una cifra, se porta bien. Siempre hay una, una parte de la población que es que no hay manera, ¿eh? por más que le dice, por más que le da, que si le sanciona, que les da igual. Son incumplidores y, o no tienen conciencia de lo que está pasando. Y esa, ese porcentaje mínimo es al final el que hace pagar eh, las, las consecuencias a todos, porque es si al final eh, las cifras que hemos tenido recientemente por Tulumbrera hace muy poquitos días. Nosotros en septiembre, cuando septiembre octubre, cuando estuvimos cerrados perimetralmente solo Lorca, ¿no? Al final dice no, si es que son mil personas las que hay contagiado, mil quinientas sobre cien mil o doscientas sobre catorce uh -huh. sobre quince mil pero te hace que todo lo demás suframos ¿no? que sufra uh -huh. la, todos tus vecinos porque afecta mucho a, a la economía, a la hostelería, al comercio y eso ninguno está ningún municipio estamos libres de que haya un, un número mínimo de incumplidores claro. que además es muy difícil, es muy difícil perseguir, o sea los botellones por ejemplo botellones, lo, bueno, lo malo que tienen es que no es un sitio fijo. Si, lo, claro. si va a un sitio, pues si ve la, va que la policía un, dos veces al mismo sitio, pues se cambian. Y claro. cuando van, pues se vuelven al sitio de antes y si no buscan otro. Y es, y es muy, complicado, muy complicado. Sí, yo creo que el comportamiento de nuestros vecinos es más o menos igual o parecido ¿no? en todos los municipios. La gran parte, un porcentaje muy alto, es verdad que cumplen la, todas las normas y todas las indicaciones que se da de una manera muy exhaustiva, muy escrupulosa, pero es verdad que siempre hay ese porcentaje, ¿verdad?, que, que, bueno, que incumple o que cree que lo está haciendo bien, que cree que no va a pasar nada porque somos jóvenes y quizá, eh, bueno, lo, si se, nos contagiamos va a ser algo leve. No quiero con esto culpar a los jóvenes tampoco, ¿no? Pero sí que es cierto que, como decía Diego, pues los botellones, las reuniones… Y, claro, levantamos en un sitio y nos vamos a otro. Yo creo que, en ese sentido, pues eh, la conciencia y la responsabilidad individual es importantísimo. Pero es verdad que hay momentos que se complica la situación, ¿verdad?, y se hace cuesta arriba. Se hace cuesta arriba porque, evidentemente, no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano, evidentemente. Así. Vamos a intentar a ver si podemos contactar con la alcaldesa de Águilas en este momento, Mari Carmen Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, les puede saludar, ¿eh? Le están escuchando, ¿eh? Hola, Mari Carmen. Sí, eso, eso que quería Hola, saludarlo. Muy Mari buenas Carmen. tardes. Tanto, buenas tardes, Mari Carmen. Tanto a Diego, ¿Qué tal? Tanto a Diego como a María Ángeles. Eh, un saludo desde aquí, desde Águila, y me alegro mucho de escucharos. Bueno, también me acompaña en esta locución Maripaz Gómez. Eh, que... Buenas tardes. Hola, buenas eh, tardes. Encantadísima de, de saludarte y, y esperando que nos cuentes un montón de cosas del municipio Muy de Águila. ¿Cuál es eh, la situación del municipio de Águilas en este momento? Bueno, ahora mismo la situación está muy en riesgo bajo, muy bajo. Es cierto que hemos estado unas semanas ahí eh, prácticamente con los días, transcurrían los días sin ningún caso. Ayer teníamos cuatro casos de golpe, un, 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 en concreto son, son casos ligados al ámbito laboral, por lo que hay que estar 
eh, no preocupados, pero sí muy alerta, porque claro, llevábamos cuatro o cinco casos activos, de pronto te lo duplican en un solo día. Eh, son solo ocho o nueve casos activos al día de hoy, pero en un día se han duplicado. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que, 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 bueno, que pensar en que esto no ha terminado, eh, que tenemos que seguir siendo muy responsables y que aún nos queda para vencer esta, esta pandemia y aún nos queda para que la gran mayoría de los océanos estén vacunados. Por lo tanto, aunque la situación ahora es buena, desde luego tenemos que estar atentos, alerta y sobre todo lanzar el mensaje a la ciudadanía de la responsabilidad. Ahora llegan días en los que, por ejemplo, aquí en Águila, pues hace una temperatura muy buena y yo entiendo que va a venir gente de otras localidades de la región de Murcia a pasar aquí sus días festivos, pues hay que hacerlo con responsabilidad. Es cierto que se puede salir de los domicilios, de las localidades, pero lo, que lo hagamos todos cumpliendo con las medidas sanitarias para que podamos evitar esta anunciada cuarta ola. Bueno, esperemos que no llegue y si tiene que llegar que sea pequeñita, que apenas la notemos. Esperemos. De todas formas, es verdad que ahora a lo mejor lo, lo vamos a tener un poco más fácil en el sentido de que llega el buen tiempo y que vamos a poder estar eh, más tiempo en la calle, vamos a poder disfrutar en la calle y a lo mejor el riesgo pues va a ser un poquito menor. Depende de cómo estemos sí, en la calle. Es, es. Bueno, depende de cómo estemos en la Todo calle. Todo depende del comportamiento claro. que tengamos en la calle. Sí, sí, Efectivamente. Hay, hay, hay de todo, se ve de todo. Se ve de Mayoritariamente todo. la gente cumple, pero luego siempre están los incumplidores, que como ha dicho eh, Diego, bueno, pues el problema, por ejemplo, de los botellones, eso es un problema, porque no los pueden tener controlados. Eso no es el, un paseo marítimo donde la policía pues va, va a pasar todo, va a poder estar pasando todo el rato y va a poder ver a la gente en la situación en la que está. Eh, el caso de los botellones, por ejemplo, es una cosa que nos preocupa mucho, o, o de las reuniones familiares. No, nadie se puede meter en claro, una casa a claro. ver si se han juntado convivientes o no convivientes. Ningún policía puede entrar a una casa a la fuerza si no se le autoriza eh, el propietario. Esas son la, las cosas que no podemos controlar y en las que yo creo que más tenemos que incidir. Claro. Incluso el número de convivientes o, o no convivientes que estén en esa casa, en ese domicilio, es muy complicado. A ver, porque ahora mismo, a día de hoy o de cara a la Semana Santa… ¿Cuáles son las restricciones que hay? Pues son muy sencillas. Cuatro personas, en, en, estamos hablando de hostelería, cuatro personas o dentro sí. o fuera, que, siempre y cuando no sean convivientes. Cuatro personas no convivientes. No convivientes. Personas, los, si son convivientes, una familia que son ocho pues son, y conviven juntos, pues ocho. Pero si, no, si son no convivientes, Y cuatro. a esos ocho que son convivientes se les puede sumar. No, 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 no se les no suma. Se suman no hagamos suma y vale, mezcla no. raras. <risa> si no eres conviviente, cuatro. Y si eres conviviente, todos los convivientes. Y en casa Pero, y en, en los domicilios, solo convivientes, ¿no? Sean los que sean. Sí, y es muy sencillo, claro. pero luego nos buscamos ahí, no es que si me, si me siento tres, con, tres convivientes con un conviviente, no, no, no se puede mezclar. Pero no porque lo diga la norma, sino por sentido común. Claro, si es por nosotros. Si es, si que es por sentido que... común. Si es que eh, luego dicen que es verdad que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Vamos a intentar que no sea así. Vamos a romper el, el refrán, ¿no? Y vamos a no repetir la Navidad… Porque luego vienen las consecuencias, ha venido un enero y un febrero muy, muy duro, difícil. muy duro, y fue porque tenemos, ahora tenemos que reflexionar todo lo que hicimos bien y lo que hicimos mal uh -huh. en esas fechas y no repetirlo. Claro. Nos tiene que servir para aprender un poco lo que hemos vivido en la Navidad, no repetirlo y que, bueno, que hay que compatibilizar la economía, la, el, 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 hay que tener un equilibrio entre salud y economía, que eso seguro que lo hemos dicho todos montones de veces y es muy complicado. Luego, cuando llega un cierre perimetral, llega restricciones, pues la verdad es que a nadie nos gusta, hasta incluso nos sorprendemos a veces que no la hayan impuesto, pero la realidad y los números es lo que, lo que marca. Por lo tanto, yo creo que no nos vamos a hartar de pedir responsabilidad y sentido común. Desde luego. Sí, sobre eh, todo porque luego vendrá el verano y, y como, como ahora tengamos algún problema después de Semana Santa, corremos el riesgo de pasar un verano complicado. El verano uh -huh. pasado lo pudimos pasar casi hasta el 15 de agosto y el 17 de agosto en unas condiciones de normalidad, eh, no normalidad absoluta, pero bueno, se pudo, se, pudo, se pudo vivir en verano, se pudo disfrutar del verano. Y, sin embargo, pues, corremos ese riesgo. Corremos el riesgo de que si ahora no somos responsables, pues llegamos a un verano en malas condiciones y tengamos que vivir otra vez restricciones en verano. Y eso sí que sería, desde luego para la salud, que es lo primordial, es fatal, pero es que para la economía, pues, en municipios como Águilas, pues sería un, un desastre. Hablando de economía, alcaldesa, el, el municipio de Águilas ha perdido ya dos carnavales. Eh, ¿Eso que ha supuesto? No, uno, bueno, uno, uno. Bueno, uno, uno. Nosotros lo salvamos. Se acabó, sí, se acabó. Sí, sí, sí. Tuvo suerte, tuvo suerte. El otro suspendimos el último acto de carnaval. Es verdad, que sí. Era un acto de chirigotas en el auditorio. 
todavía no se había decretado el estado de alarma, pero fue este, cuando se anunció el cierre de los municipios costeros de la región de Murcia. Y un día antes ya había cancelado yo el, el, esa, ese certamen de Chirigotas porque ya veía la situación complicada. Y ese fue el que pero salvamos el carnaval pues por 15 días. Es que por 15 días no, nos hubiéramos, hubiéramos tenido que suspender el carnaval con uh -huh. todo preparado. O sea que hemos perdido este carnaval. Lo que sí vamos a perder, y eso está claro y ya lo tenemos todos eh, eh, en nuestra mente, eh, son los dos carnavales de verano. El carnaval pasado y este carnaval, el próximo carnaval de verano, que eh, ya anunció que vamos casi el 95% no se va a celebrar tampoco. Vaya. ¿Cómo se presenta el verano? No habrá carnaval, pero ¿tienen algo pues, preparado o de momento no se puede...? De momento no, es que lo presentamos, no, se presenta con la misma incertidumbre que, la, que el verano pasado. Depende ah. de la situación y depende de cómo lleguemos a este verano. Depende del porcentaje de vacunación, depende de los índices de incidencia que tengamos. Nosotros estamos siendo muy cautos, al igual que el verano pasado, en cuanto a programación de cualquier evento para el verano. Con todos los eventos que se están programando en eventos, con un aforo máximo de 400 personas, porque la Plaza Antonio Cortijo te permite esa distancia social para 400 personas, pero nada de conciertos multitudinarios ni ese tipo de cosas. Y, por supuesto, el carnaval de verano implica eh, pues una aglomeración de gente que a día de hoy no vemos que se vaya a poder celebrar este verano. No obstante, vamos a hacerlo de la misma manera que el verano pasado, de una manera cauta, vamos a ser precavidos y, bueno, pues eh, día a día y paso a paso. Yo creo que planificar un verano ahora con normalidad no, no sería de razonable. Vaya. Así que estábamos hablando con María Ángeles y yo antes de entrar, que estamos nosotros viendo a ver qué hacemos en septiembre y octubre. Bueno, en septiembre claro, es la feria claro, de Lourdes, en octubre claro. son las fiestas de Puerto Lumbrera y lo hemos comentado, claro. es que no se puede planificar nada, no sabemos cómo, cómo vamos a estar, como ha dicho... Mari Carmen, no sabemos la vacunación cómo va a ir, la, la incidencia, las medidas que se pueden adoptar, ya no solo a nivel regional, no sabemos que, lo que puede pasar a nivel nacional, que puedan decir si va a haber toque de queda, si no va a haber toque de queda, si se va a prorrogar el estado de alarma que termina en mayo. El 9 de mayo. ¿no? Son tantas incertidumbres que, que no te deja planificar y hay cosas que o, o las planificas o mejor no hacerlas. O se planifican con tiempo, pero tampoco puedes planificar con tiempo claro. porque no sabes cuándo se vayan a realizar. ¿Y qué situación vamos a tener? Es que es muy complicado. Nosotros en Puerto Lumbreras, por ejemplo, en septiembre tenemos el Baile de la Reina, que es una noche muy especial para el municipio. El año pasado ya tuvimos que suspender, por supuesto, también las fiestas de octubre. Va a ser el segundo año que no tenemos Semana Santa como el resto de municipios. Y, bueno, pues es que es muy complicado programar y planificar a un corto o medio plazo, medio plazo. Eh, Mari Carmen, el, el Ayuntamiento de Águilas, en este caso usted como, como su alcaldesa, ha sido quizás de las alcaldesas más reivindicativas y, y, y de las y, primeras, y, ¿verdad? Y, y más en, drásticas, ¿no? En tomar medidas. Pidiendo, pidiendo precisamente lo que se sigue pidiendo hoy en día, responsabilidad y tomando medidas duras y exigiéndolas. ¿eh? Bueno, yo creo que todos los alcaldes, dentro de cada uno, su en la medida de sus posibilidades y, como ha visto la situación también en su municipio, ha tomado las medidas que creía mejor para sus ciudadanos. Es cierto que, que en Ailas hemos sido, quizá a lo mejor, eh, a veces se nos ha acusado de pecar de demasiado restrictivos, pero al final lo que se nos pedía era siempre lo mismo, es restringir la movilidad. Y para restringir la movilidad, pues si se cerraba la hostelería, entendíamos que teníamos que cerrar otras cosas también, porque al final si restringían la movilidad para que se cerrara la hostelería y se mantenía abierta los polideportivos municipales, pues por la tarde iban a salir todas las tardes mil niños con sus respectivos padres a entrenar el polideportivo, o la, o la biblioteca, o un aula de estudio. Eh, fueron los momentos más duros y en los momentos más duros yo creo que las restricciones eran primordiales porque lo que tenías que evitar era la movilidad, es decir, lo que había que propiciar era que la gente se quedara en su casa y para eso si, está, si hay algo abierto la gente va a salir y eso está clarísimo, por lo tanto en los momentos más duros pues sí que tuvimos que ser más restrictivos y al principio pues fue pues cuando detectamos que bueno pues, la gente de otras comunidades autónomas empezaba a venir a Águila donde ya sabíamos que estaba la situación mal y bueno, pues sí que ahí alertamos en este momento tanto a otros alcaldes de la costa como yo de que bueno, que se nos estaba viniendo gente eh, de, de municipios donde la de ciudad donde la situación estaba mal. Y ahí sí que no, la verdad es que la preocupación ahí sí fue bastante, bastante alta y fue cuando bueno, pues empezaron a tomar esas medidas un poco antes que en el resto de, de la región y aún en el resto de España. Está claro que no podemos pensar en, en Semana Santa, no podemos pensar en verano, incluso ni un poquito más allá. Pero, pero lo principal, lo, lo que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, eh, alcalde de Lorca, Dios José Mateos, es una Semana Santa que Lorca en esta ocasión sí que pierde su segunda Semana Santa, algo que es un motor muy importante económicamente hablando para la ciudad de Lorca. ¿eh? 
Sí, precisamente esta semana se presentaba un estudio de, de la Universidad Politécnica de Cartagena y, y del Colegio de Economistas, en el que cifraba los dos, los dos años que, que el año pasado y este, cifraba una pérdida para el municipio de Lorca de 27 millones de euros, ¿no? Eh, 27 millones de euros para una ciudad media. Solo en una, Semana Lorca, Santa. Solo en cuatro, en, entre cuatro Uf. y cinco días de celebración de Semana Santa. Con lo cual, es una, es una merma de, de dinero, de que se mueve, que sale de una familia y entra a otra, los negocios, la hostelería, eh, el comercio, que eran los principales, se había que el comercio eran los principales beneficiados, eh, y cada uno a su escala, ¿no? Eh, el carnaval de Águila, el carnaval de Águila, las fiestas de octubre, claro. las fiestas, cada, uno, cada uno a su escala, eh, supone una pérdida importante, importante cuando además, por, por ejemplo, los hosteleros, los comerciantes están esperando esos cuatro o cinco días de Lorca y luego los de Navidad y son tres o cuatro periodos de tiempo al, al cabo del año que les salvan, que les salvan pues, su economía y que, pues… ¿Y Lorca... qué hacemos con, toda, con, toda esta, con todas estas personas, con todas estas empresas? Pues, no puede... lo principal que hay que hacer es, eh, eh, volvemos al principio, yo siempre lo digo, eh, portarnos bien, ser responsables y que no suban que los índices trabajar. y que puedan trabajar. Las ayudas son un parche, podemos ayudar, Estamos, ya lo hemos dicho al principio, el ayuntamiento haciendo por encima de nuestras posibilidades, ayudando lo que podemos, ampliando terrazas, quitando tasas, dando ayudas a las que podemos, pero cualquier cosa, así no se puede mantener. Eso es una, una ayuda puntual en un momento concreto, pero hay que eh, ser responsables para que puedan trabajar. ¿Y cómo pueden trabajar? No teniendo unos índices de contagio altos, si no hay otra. Está claro. Al final volvemos siempre a lo mismo. ¿eh? Está claro que tiene que primar la responsabilidad para que las medidas sanitarias pues, nos permitan llevar una actividad económica y, y que puedan estar abiertos. Es que eso es fundamental. Y como bien dice el alcalde, lo demás pues son ayudas, pero son pues a, ayudas puntuales en un momento concreto, pero que lo que principalmente eh, se pide es poder trabajar. Eh, vamos, yo así lo percibo en, pues bueno, en los comercios, en los hoteleros de Puerto Lumbreras y en, en, en las empresas en general. Lo que sí que se ha tendido la mano por parte de los tres ayuntamientos a los que hacemos referencia esta tarde aquí en directo, Águilas, Puerto Lumbreras, Lorca, esa, esa permisibilidad ¿no? que, que se ha dado a los hosteleros, por ejemplo, para que amplíen metros de terraza y, y es algo importante lo que se ha hecho con ellos. Sí, nosotros desde Puerto Lumbreras incluso hemos mantenido, hemos mantenido reuniones con ellos y con, a través también de las asociaciones de hostelería y, bueno, pues se le ha permitido que amplíen sus terrazas, en, siempre con un informe previo, por supuesto, de los servicios técnicos de la policía local, para poder ampliar ese espacio. Por supuesto que han estado mucho tiempo donde no se ha permitido el consumo en el interior, pues que en la terraza, en el exterior, se pudiera pues bueno, pues, eh, completar ese aforo permitido y que pudieran aumentar ¿no? en ese sentido pues, su capacidad de, de venta. Y, bueno, también nosotros en, desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ya ni el año pasado ni este, pues eh, se va a cobrar la tasa por la ocupación de la vía pública, de la colocación de las mesas y sillas. Y, bueno, pues, eso, como decíamos, es una ayuda más pues para poder salvar y poder ayudar a este sector que, lejos de ser los culpables de la pandemia, pero sí que es cierto que están y han estado bastante perjudicados. Los más afectados, ¿no? Efectivamente. Sí, sin duda. Todos los ayuntamientos yo creo que esas medidas las hemos adoptado, de no cobrar la tasa, ampliar las terrazas. Y es verdad que el sector no es el culpable, pero los que utilizamos el sector sí. Es decir, la culpa no es del hostelero que pone la, su mesa con sus cuatro sillas. La culpa es que si nos sentamos y, y como estamos sentados ya parece que es que a menos de un metro y medio de altura no, el virus no está. Ya nos quitamos la mascarilla… Eh, la mesa no, y la, la las mesas ya son inmunes. La, la mesa, claro, es como, una, como, un escudo, estamos, como un escudo de inmunidad. Y tenemos que seguir manteniendo una, un, ser responsable incluso sentado, porque es que si no al final, claro, está ahí conversando, está fumando, está haciendo lo que está bebiendo y hablando y, y no guardan la mínima distancia de seguridad, pues al final quien lo paga es el hostelero que no tiene la culpa. Somos los que nos sentamos en la, en la hostelería, ¿no? El mal uso que hacemos. Y, por lo tanto, tenemos que extremar las precauciones, especialmente de estos días que vienen. Eh, estamos escuchando de fondo a Mari Carmen Moreno. 
Sí, bueno. yo comparto lo que lo, lo que han dicho los dos alcaldes, tanto la alcaldesa de Puerto Real como el alcalde de Lorca. Yo creo que la mejor ayuda directa que le podemos dar a, al sector hostelero y al sector comercio y al sector servicios es la responsabilidad, comportarnos y mantener bajos estos índices de incidencia. Es la mejor ayuda directa, porque ellos, ellos en realidad no quieren ayudas, ellos lo que quieren es poder trabajar. Sí. Y para poder trabajar, pues tenemos que ser responsables el resto de la ciudadanía, si no, no podrán trabajar. Las ayudas son pues ayudas con parches y son ayudas puntuales cada uno dentro de la medida de nuestras posibilidades las estamos aplicando, pero al final la mejor ayuda directa que se le puede dar a un hotelero es el comportamiento eh, responsable de los ciudadanos para que mantener unos índices de incidencia adecuados eh, para que puedan seguir trabajando. Teniendo, teniendo en cuenta, Maricarmen, toda esa responsabilidad que pedimos una y otra vez, ¿qué podemos vender de, de águilas a todos los oyentes? Bueno, ahora mismo la verdad es que con la temperatura que tenemos, y lo digo yo que esta mañana eh, he tenido que, que hacer una, un bautismo de buceo, y os puedo asegurar que ha sido una maravilla, una Muchacha, maravilla. Está, está buceando. Sí, está buceando. Va, vale, buceando. Va, vale para todo, todo eh, ¿eh? Es qué barbaridad. Yo, eh, yo lo he intentado bueno. en el río aquí, pero no he podido. Pues no, eso es para madre, difícil. Pero yo te invito a ver el águila a hacerlo, y a ti también, María Ángeles, porque es una experiencia maravillosa el agua, aunque está fresquita. Como estaba tan transparente, ha merecido la pena. Así que eh, fijaros si podéis hacer cosas en Águila, aparte de disfrutar, por supuesto, de las playas, que la verdad es que hoy estaba espectacular el mar. En la Isla del Fraile era un espectáculo. Y, y bueno, pues de nuestra gastronomía, que yo sé que, que la comarca eh, está tirando mucho hacia Águila para el tema de la gastronomía, y es que desde luego yo creo que, que estamos ofreciendo una gastronomía eh, magnífica, gracias a la profesionalización que ha tenido, la profesionalidad que tiene nuestro sector de la hostelería y a todo lo que está innovando. Así que podéis pasar unos días estupendos, eso sí, con responsabilidad. Con mascarilla, ¿no, Mari Carmen? Con mascarilla. Bueno, Mientras, no se puede, con pero mascarilla. el mar, la suerte, la suerte es que el, el agua marina, el, el virus, eh, eh, lo mata, lo mata. Bueno, y también nos ayudará a lo mejor la vacuna, que no sé yo este verano por dónde andaremos. Pues yo sé que no lo sabe bueno, nadie porque... Yo creo que es yo, una incertidumbre. Es que el otro día o ayer, esta mañana, que hemos leído todo, yo creo, esa, ese zulo o ese almacén que había en Italia con no sé cuántos millones de dosis. Sí. Es que 30, son una, mi, 30 millones. 30, 29 o 30 millones 30. de dosis. Es una cosa eh, que yo creo que, que el tema de la Unión Europea tiene que plantarse, eh, ser serio con Inglaterra y con quien sea. Y lo que tenemos que hacer es to ser todos conscientes de que esto es un problema global. Mm. Y, y no, yo es que 30 millones de dosis escondidas, yo es que yo alucinaba esta mañana, ¿no? Permítame la, la expresión. Y tenemos que ser conscientes y colaborativos y si no, pues, oiga, hay que plantarse, ¿no? Porque lo que no puede ser es que eh, haya eh, países o, 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 o estados que, que se aprovechen de las circunstancias, de que aprovechen que tienen más contactos o por las razones que sean, y que lleven unos ritmos de vacunación distintos, porque es que al final nos equivocamos, o vamos mm. todos eh, con vamos unas vacunaciones todos. más o menos acordes, o sea, al final esto no se, no se acaba de arreglar. Sí, está claro que, que en un año, en más de un año, no nos hemos dado cuenta todavía de lo que tenemos encima. Mucha gente no se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta, ¿eh? porque... Bueno, es que hay mucho aprovechado. Esto Paco. es inconcebible, lo de, lo de Italia, de las vacunas, no tiene ni hay nombre. Hay mucho aprovechado, ni hay gente que aprovecha las crisis para hacerse rico, ¿no? Y hay gente que aprovecha ¿Eh? salir la, reforzado. la desgracia de los demás para salir forzado. Siempre Ha pasado siempre, ¿no? Pero es verdad que en un mundo como estamos ahora globalizado, pues tenemos que ser conscientes de que o salimos juntos o, o no se sale. Está claro. Aquí no sabrán unos antes y otros después, sabremos todos a la vez y, y es cierto que, que mucho la, vac la vacuna en ese sentido tiene mucho que decir y que hacer y es fundamental. Tendremos que seguir utilizando las medidas higiénico-sanitarias, pero la vacuna es la solución, no, no hay otra y yo creo que se debe de apostar, desde luego, por eso, y que, y que lleguen las vacunas para poder inmunizar a la población. ¿Cuándo? Pues cuanto antes mejor, evidentemente. Está claro. Maricarme Moreno, alcaldesa de Ailas, no sé si quiere añadir algo más antes de concluir. Pues agradeceros, agradeceros la, esta oportunidad de haber compartido este rato con vosotros, con, con Radio Lorca y también, por supuesto, con los dos compañeros alcaldes de la comarca, tanto la alcaldesa de Puerto Lumbrera como el alcalde de Lorca. Y, y bueno, desear a todos que paséis una buena Semana Santa y esperemos esperemos que, que la cosa continúe igual de incidencia, con la incidencia baja y que podamos pasar esta, esta Semana Santa y, y ver el verano con un poco más de optimismo. Uh -huh. 
Bueno, bueno, a ver si es verdad, nos vemos todos por Águilas, ¿eh? en esas playas sí, maravillosas, por con un bautismo. Ahí, por tu nombre también puede ir, ¿eh? también, si queréis también. hacer deporte, al cabello de la cara, sí, también. al también. Bueno, bueno, observatorio. En verano me lo a la playa, en verano me lo a la playa. Son sí, todas las puertas. Bueno, bueno, bueno. Tenemos, hay mucho tiempo, ¿eh? tenemos, nos, nos dará sí. tiempo de hacer de Como todo. aún no estamos en verano, yo estoy invitando para que cuando llegue el verano pues, estemos también con ganas ya ¿no? de ir a la, a la playa. Tenemos tiempo para todo. El otro día María Ángeles me dijo mi hijo que está el cabezo de la jara precioso. Precioso, cierto es. Sí, es verdad, porque lo poquito que ha, que ha llovido, la verdad es que está precioso. Han venido, han venido ha venido muy, muy bien. bien para los montes, la lluvia para... siempre que sea eh, tranquila, una lluvia. Es una buena, tierra agradecida. Una tierra muy Yo agradecida. Cuando llueve es agradecida. Es verdad. Pero que no salga la rampa de las culebras ni nada de eso. No, 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 la no, rola, ni la de Nogalte, ni, ni la de Nogalte, ni la torrecilla. No, ni no, no, eso no. lo dejaremos Pero para. Ya hemos tenido lo dejaremos ya guardado. Hemos tenido eso ya hemos vivido demasiada experiencia en ese sentido. Sí, no la queremos volver a repetir, desde luego que no. Maricarmen Moreno, alcaldesa de Águilas, un placer haber contado con su testimonio a través del hilo telefónico. Gracias. Adiós. 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 Un beso, Hasta luego, Mari Carmen. Nosotros eh, seguimos con María Ángeles Túnez un poquito más, eh, porque, lógicamente, eh, la pregunta era esa. Eh, ¿Qué recomiendan de, de su municipio cara a estas fechas que, que nos vienen? Porque la primavera viene, la verdad, que, que muy bonita en todos los sentidos, a excepción de, de, ese, eh, de ese sentido por todo conocido de, de la pandemia, pero, pero viene bonita la, 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 la primavera, ¿no? Bueno, nosotros, como ya estamos en Semana Santa prácticamente y de todos somos conocedores de que no se van a hacer los desfiles de Semana Santa, pues hemos preparado pues alguna pequeña programación para aquellas personas y para los lumbrerenses y aquellos vecinos que quieran visitarnos durante estos días, pues hemos preparado para, como digo, para estos días eh, de la próxima semana, pues ahora mismo se puede visitar una exposición de Semana Santa llamada Reliquias de Semana Santa, que está en la Casa de los Duendes. Y, bueno, pues bastante aconsejable poder visitarla. Se inauguró el sábado pasado y la verdad es que es bastante aconsejable. Y, bueno, pues aparte de estos días, como decimos, pues es verdad que Puerto Lumbreras también cuenta pues, con un espacio que es el Cabezo de la Jara, donde tenemos el Observatorio Astronómico, donde es eh, también muy recomendable visitarlo, hacer las distintas rutas de senderismo que hay por la zona, eh, turismo deportivo. Y, bueno, pues la verdad es que merece la pena, merece la pena acercarse por nuestro observatorio, por nuestras casas cuevas, por nuestro castillo de Nogalte, y, bueno, no podemos olvidar, como decía la alcaldesa de Águilas, tampoco nuestra gastronomía. Y todo suma pues, para que una visita a Puerto Lumbreras o varios días en el municipio, pues la verdad que sea una visita pues, recomendada. ¿no? Y una vez que esa visita se haya podido realizar, pues lo más importante es ir, pero lo más importante, desde luego, es volver. Desde luego. <risa> Alcalde de Lorca, Diego José Mateos, ¿qué le vendemos a todos los oyentes? Bueno, muchas cosas, ¿no? Desde el turismo patrimonial que tenemos, que tenemos los museos abiertos, para empezar también con la Semana Santa, de que todas las cofradías, pues dentro de, de lo que se puede, se van a hacer exposiciones, van a hacer, van a hacer eventos, los museos de todas las cofradías y los museos municipales están abiertos. Eh, el Lucas desde el tiempo está abierta para, para todo el parque temático del castillo, eh, nuestra gastronomía, nuestras rutas por todas las zonas altas de la, de la ciudad, las pedanías altas, eh, que… Están todas señalizadas. Nuestra costa, que también la tenemos, eh, Calnegre, con su, con su hostelería, que, que a la orilla de la playa, prácticamente con los pies en la, eh, con los pies en la arena, que, que es un que es un auténtico, un auténtico lujo. Eh, y Lorca tiene, tiene mucho, ¿no? Tiene, tenemos mucha, mucho, pero como hemos dicho, tanto en Puerto Lumbrera, que conozco bien, como Águila, que también, eh, con prudencia, con responsabilidad. Si no podemos hacerlo todo en un día, pues volvemos al día siguiente. Sí, Vamos sí. al puerto al día siguiente y no así pues, nada, volvemos no dos nada. días. Estamos a 15 kilómetros y se hace, se hace muy llevadero. ¿no? Y de puerta a Lorca igual. Y, por supuesto, pues animar a, a todos a que eh, los establecimientos hosteleros en Lorca, en Puerto Lumbrera y en Águila son seguros. Que los comercios en Lorca, en Puerto Lumbrera y en Águila son seguros. Pero esa pues, gran parte de esa seguridad depende de los clientes, que somos nosotros, ¿no? Y, por lo tanto, que, que salgamos, que salgamos con prudencia y que, que consumamos, que consumamos con prudencia y siempre, siempre guardando las medidas de seguridad para evitar esa cuarta ola que esperemos que se quede solo en una previsión, en un susto y que podamos salvarla, como decía Mari Carmen, 
porque si no el verano se va a hacer muy duro. En Águilas, en Puerto Lumbera y en Lorca. El verano se va a hacer muy duro y como hemos hablado, y ya que no sabemos si, si salimos, entramos en esa cuarta ola, no sabemos si va a haber feria de septiembre, si va a haber fiesta en octubre o si va a haber Navidad. Porque es que al final lo que tenemos que apelar es a esa responsabilidad. No miedo, porque no es miedo, pero sí que tenemos que tener... Como decimos en Lorca y en la zona, tenemos que tener cabecica. Claro. Que ya tener no es por la fiesta en sí, sino bueno, pues por todo lo que conlleva. Por todo, por, por, por todo, todo lo que por conlleva. Todo, por todo claro. lo que conlleva. Claro. A eh, nivel salud, a nivel sanitario, todo lo que claro. conlleva, efectivamente. Claro. Económico también. Por supuesto, que, bueno, todo, es todo, que todo. Es importantísimo. He eh, visto yo antes por ahí, lo que pasa es que no me ha dado tiempo un cartel de para, eh, iluminación de la Semana Santa. Sí, porque. Una de las reuniones que tuvimos con, la, con las cofradías, eh, a ver qué se hacía, qué no se hacía, qué se podía hacer, uno de ellos era, eh, desde el ayuntamiento, en colaboración con las cofradías, se va a decentar, se va a iluminar lo que son las sedes, ¿no? las sedes Ajá. religiosas, las la cinco iglesias, no cinco iglesias, cinco espacios, eh, para los blancos Santo Domingo, los azules San Francisco, San Cristóbal para el Paso Encarnado, el Paso Morado ha elegido en lugar del Carmen, que es su sede religiosa, el Calvario, que es un Ajá, sitio espectacular precioso. para visitar todo el año. Yo creo que va a ser esa iluminación morada y eh, se va a ver desde muchísimas partes de la ciudad y de la huerta, porque uh -huh. el Calvario está en alto y, y va, a ser, eh, va a ser espectacular. Y, y, y San Patricio, que comparte ese de el resucitado y, y la curia, ¿no? el Paso Negro. Pues es un, un, un motivo para, para pues eso, pues eso lo que hemos dicho esta mañana, por esa dosis de recuerdo, esa vacuna de recuerdo, no tenemos la Semana Santa que queremos, pero que, que, lo, que todos los orquines, los que nos visitan, que puedan ver engalanada por lo menos lo, los entornos de, la, de uh -huh. las sedes, ¿no? Tampoco se trata de, de juntar mucha gente, no se trata de, de hacer eventos multitudinarios, pero sí que tanto los que son de Lorca y que son cofrades y que son y que esta pasión podamos verla reflejada y las personas que puedan visitarnos, que puedan ver una ciudad que en la medida de sus posibilidades pues engalana eh, sin... Sin, con toda la medida de seguridad, por supuesto, para hacer pues esa pizca de, de Semana Santa dentro de lo que se puede y que no, no pasemos una semana en plan, una semana santa como el año pasado, que, de, que prácticamente, por, por desgracia, pues no, pude, no se pudo hacer nada. Esta iluminación, eh, imagino, los días, durante los días de Semana Santa. Sí, va a ser desde, desde el Viernes de Dolores hasta el Sábado de Gloria, a partir de las 8, porque antes no, porque no se ve la iluminación, hasta que no se hace un poquito de noche y oscurece, no, no se ve. Hasta y cambiar el horario. Claro, cambiar el horario, sábado. el toque de queda… Y bueno, pues una forma de engalanar la ciudad estos días tan, tan especiales para los lorquinos. En Puerto Lumbreras también vamos a, a, iluminar, a, a iluminar miércoles santo, jueves santo y viernes santo cada la fachada pues con el color de la cofradía que preside ese día, que presidiría ese día. Y bueno, miércoles, jueves y viernes santo. Bonito gesto, sin duda. Por cierto, hablando de carteles, ayer se presentó el cartel de Semana Santa 2021 en Lorca, que por primera vez... ...ha sido diseñado por alguien de fuera de Lorca... ...en concreto desde Burriana, Castellón... ...¿qué opinión le merece como alcalde de Lorca ese, ese cartel? Bueno, los carteles de Semana Santa en Lorca son muy complicados... <risa> ...pero no este... Lo relacionado con la Semana ...porque Santa, ¿no? hay que contentar a todo el mundo... ...todo el mundo tiene que sentirse reflejado... ...ya sabemos la rivalidad que hay con las cofradías... Eh, ...hay que guardar una serie de equilibrios... ...que, que cualquiera que vaya a diseñar un cartel... Eh, ...pues tiene y, y, a la hora de... de la creación artística con tanto corsé, pues sale, es complicado, ¿no? Pero bueno, es un, es un cartel que, que lo que pretende se ha realizado desde la, conceja, desde la Concejalía de Turismo, que es la que impulsa este, este, este evento, y yo creo que es un cartel que, que refleja la variedad que tenemos en la Semana Santa y el impulso que queremos mostrar de, de esa maravilla desde, desde que es el bordado. Desde un punto de vista objetivo totalmente, ¿no? Sí, claro. ¿Qué vamos a decir? Eso es como cuando una abuela habla de su nieto, ¿no? Mi nieto es más guapo, pues no, no, mi cartel es más chulo, claro que sí. El cartel, sí. El, el por cartel, supuesto pero que sí. Esto, como siempre, genera controversia, pero este año y todo, porque es muy, es muy complicado hacer el, un cartel de, de Semana Santa, como digo, con la idiosincrasia que tenemos en Lorca, con, con esa rivalidad que hay en las cofradías, que tanto equilibrio al final es que el artista tiene que estar… Eh, a lo mejor se le ocurre una cosa pero no puede porque predomina un color o predomina otro o predomina pero bueno eh, lo, lo importante es pasar esta Semana Santa distinta que vamos a tener y estar preparados para, para retomar el año que viene con toda la fuerza está claro que para gustos los colores ¿eh? y nunca mejor dicho <risa> Exactamente. Y, y en Lorca tenemos precisamente eso una rivalidad bonita y, y desde luego que hace que la Semana Santa de Lorca pues sea lo grande que es yo, para concluir, a mí me gustaría pues, una última ronda. María Ángeles Túnez, eh, no sé si quiere añadir algo antes de concluir. 
Bueno, pues daros las gracias, daros las gracias por permitirnos esta tarde estar para todos los oyentes de Área Lorca eh, que nos estén escuchando. Y bueno, pues eh, como decíamos al principio, yo creo que eh, toda la conversación, toda la entrevista ha ido más o menos toda relacionada con un, una palabra clave y con un tema clave que, digamos, que rodea ¿no? a todo lo demás. Pues, eh, como decía, daros las gracias, pero sí trasladar ese mensaje de, de responsabilidad, de sentido común, de que tenemos que guardar y mantener ese equilibrio entre la situación sanitaria, la situación económica, la situación social, que, bueno, que esta situación sanitaria ha afectado y está afectando a muchas familias, a muchas empresas y, en general, a muchos colectivos, también a las Administraciones, por supuesto. Y, bueno, pues que entre todos tenemos que salir de esta situación. No saldrán unos antes y otros después, saldremos todos juntos. Por lo tanto, creo que debemos de seguir trabajando desde la responsabilidad, desde la unión y, como decía al principio, pues desde el sentido común, que a veces eh, nos falla un poquitín, ¿no? Pero, bueno, yo creo que, que vamos a, a salir adelante y creo que también es muy importante aprender de las experiencias que ya hemos vivido. Ya hemos, aquí hemos hablado también de la situación que todos hemos sufrido después de Navidad. Nos ha costado tiempo y muchos desvelos salir adelante después de la Navidad a todos. Por lo tanto, que aprendamos también de esas experiencias vividas, nada agradables, y que entre todos podamos, pues, como digo, salir adelante lo, lo más pronto posible y unidos. Desde luego. Decía María Ángeles, todo eh, ha girado en torno a, a, bueno, pues a este maldito virus, pero es que es, que es, es lo que tenemos. Es el día a día, es, es el día a día. No, se puede, no se puede obviar. Claro. No se puede obviar. Hay que seguir. Hagamos lo que hagamos, siempre tomemos sí. la dirección que tomemos al final. Siempre nos hay que seguir trabajando el día a día, pero sin descuidar en ningún momento que hay un tema central, clave, que gira todo alrededor. Desde luego. Diego José Mateos, antes de concluir. Bueno, yo en primer lugar, bueno, agradeceros, como, como ha dicho María Ángeles, y agradeceros pues, también porque al final no hemos visto que llevábamos tiempo, meses, meses sin, sin vernos. vernos, meses sin vernos. Bueno, bueno tú sin ir a tu segundo pueblo. Claro, claro, yo sin ir a mi segundo pueblo, porque mi madre… Mi madre ya te lo ha dicho muchas veces. Sí, eh, no, yo, yo, yo presumo, ¿eh? Chino. Sí, yo es que mi madre es de Puerto Lumbrera, y también tengo mucha familia muy querida, muy cercana. Yo en mi infancia los veranos los pasaba allí en casa de mi abuela y las fiestas. Entonces, ¿has estado también tiempo sin, sin poder visitarles? Sí, 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 sí. Es verdad que hemos estado… Con, entre, entre las restricciones propias de la pandemia y, y esta agenda que llevamos, que vamos como locos, que tenemos poquito tiempo, es verdad que vamos a Puerto Lumbrera, un municipio que quiero, que, que lo llevo en el corazón siempre, porque tengo muy buenos recuerdos, aparte de mi familia, muy buenos recuerdos de la infancia de, de Puerto Lumbrera. Y… Pues, recalcar la, las palabras de María Ángeles. Es verdad que está siendo una etapa muy dura para todos, también para los ayuntamientos, como no puede ser de otra manera, pero tenemos que tener esa esperanza de, de salir de esta, de salir todos juntos eh, y, y de hacerlo, y de hacerlo con, con cabeza, como yo digo. Hay que hacer las cosas con cabeza, hay que tener tiempo para todo, hay que tener eh, que respetar las normas, no tener miedo, pero sí ese respeto que, que, que se merece la situación. Y agradeceros que haya ahí también he tenido esta oportunidad de estar con María Ángeles, de hablar con, con María Carmen, que, que estuve trabajando con ella también más de, más de dos años, con lo cual ha sido un rato muy agradable. Pues un placer, de verdad, haber contado con Dios José Mateos, alcalde de Lorca, con María Ángeles Túnez, alcaldesa de Puerto Lumbreras y María Carmen Moreno también, alcaldesa de Águilas a través del hilo telefónico. Maripaz, hasta aquí esta primera parte. Venga, pues nosotros seguimos. Y le damos las gracias a, a los alcaldes, pero continuamos un ratico más, ¿no? Claro que sí. Claro, ya tenemos por aquí. Se huele a Semana Santa. Ya no solo porque mañana es Viernes de Dolores, eh, sino porque también tenemos por aquí ya algunos presidentes de, de algunas de las cofradías. Pues con ellos vamos. Eh, Dios José Mateos, María Ángeles Túnez. Gracias, gracias. por Gracias. Iremos a Puerto gracias. 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 Feliz gracias. Semana Santa. Iremos al cabezo Exacto. de la Jara estos días. Muy bien, perfecto. <risa> un saludo Adiós. a todos. Adiós.